तो बेटा हम कर रहे थे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट एंड आई है हमने क्या बताया था जब हम वॉटर में सोल्यूट डालते हैं तो उसका वॉटर पोटेंशियल कम हो जाता है वॉटर पोटेंशियल क्या है दैट इज द फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन फ्री वॉटर मोलिक्यूल वेन द सोल्यूट इज एडेड द नंबर ऑफ फ्री वॉटर मोलिक्यूल दे डिक्रीज और जब फ्री वॉटर मोलिक्यूल डिक्रीज करेंगे तो वॉटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा तो जितने मैग्नीट्यूड से वॉटर पोटेंशियल कम हो रहा है उतना मैग्नीट्यूड क्या है दट इज सोल्यूट पोटेंशियल वॉटर पोटेंशियल अगर प्योर वॉटर का जीरो है तो वॉटर पोटेंशियल ऑफ ए सोल्यूशन इज लेटर से माइनस सेवन अगर है तो कितना डिक्रीज हुआ है दट इज माइनस सेवन है ना जीरो से कितना हो गया माइनस सेवन ठीक है लिखो ठीक है जी तो वॉटर पोटेंशियल जीरो से हो गया माइनस सेवन तो कितना डिक्रीज हुआ सेवन पॉइंट डिक्रीज हुआ ये था जीरो पास कल और अब हो गया माइनस सेवन पास कल तो कितना मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ सेवन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कितना है माइनस सेवन द मैग्नीट्यूड बाय विच वाटर पोटेंशियल डिक्रीज ऑफ ए सोल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर वाटर इज कॉल्ड ए सोल्यूट पोटेंशियल एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल ठीक है सोल्यूट पोटेंशियल इज नेगेटिव क्योंकि जीरो से कम हो रहा है दैट इज वाई वॉटर पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव ठीक है बट अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्योर वॉटर का जीरो है वॉटर पोटेंशियल क्या है काइनेटिक एनर्जी है किसकी फ्री वॉटर मॉलिक्यूल जब हमने सोल्यूट मॉलिक्यूल डाले प्योर वॉटर में सोल्यूशन बना तो इसका मतलब है कुछ फ्री वाटर मॉलिक्यूल सोल्यूट मॉलिक्यूल से कंबाइन कर दे वो तो कंबाइन हो गए और फ्री वाटर मॉलिक्यूल पहले 100 थे अब 50 ही रह गए तो इसलिए वाटर पोटेंशियल क्या हो गया कम हो गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई जितने मैग्नीट्यूड से वाटर पोटेंशियल कम हुआ है उसको हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल जीरो था सोल्यूशन का माइनस सेवन हो गया लेटर से तो कितने मैग्नीट्यूड से कम हुआ सेवन के मैग्नीट्यूड से क्योंकि कम हुआ है इसलिए नेगेटिव साइन तो सोल्यूट पोटेंशियल इज माइनस सेवन ठीक है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल है जब हम वॉटर जब हम प्रेशर ग्रेटर देन अगर हम किसी सिस्टम में ठीक है प्रेशर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं देन द वॉटर पोटेंशियल इंक्रीज मतलब अगर ये ओपन सिस्टम है यहां पे माइनस सेवन था जाई डब्ल्यू अगर हमने इस पे प्रेशर लगा दिया कोई एक्सटर्नल देन इट्स वॉटर पोटेंशियल इंक्रीज इट मे बी वॉटर पोटेंशियल जो है लेटर से माइनस सेवन था अब माइनस फोर पास कर देते लेटर से ठीक है तो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम सिस्टम में लगाएं तो वॉटर पोटेंशियल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है राइट right? तो वॉटर पोटेंशियल इंक्रीज इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड अब एक प्लांट सेल है है ना प्लांट सेल जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है क्या उसमें कहीं से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है लग रहा है कहां से लग रहा है वॉल से लग रहा है 
क्योंकि जो वाटर जो प्लांट सेल है ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्लांट सेल में वाटर ना हो फ्री वाटर ना हो क्योंकि अगर फ्री वाटर नहीं होगा तो वो तो प्लाज्मोलाइज सेल हो जाएगा इसका मतलब तो जो लिविंग प्लांट सेल है उसमें फ्री वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं और वो आसपास से पानी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं ठीक है सो ड्यू टू विच द प्रोटोप्लास्ट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज टर्ग प्रेशर and the cell wall exerts equal pressure on the protoplasm that is wall pressure so ek to ek cell hai plant cell ek to uspe atmospheric pressure lag raha hai aur dusra free water molecules ki wajah se wall bhi pressure laga rahi hai to jitna agar hum ye dekhe ki agar hum uska cytoplasm nikal le to jitna uska water potential hai agar hum let us say again yahi wali baat main bata rahi hu साइटोप्लास्ट और यू कैन से आइसोलेटेड ये एक हाइपोथेटिकल बात है आइसोलेटेड साइटोप्लास्ट ऑफ सेल जिसमें सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ठीक है इसमें जायड डब्ल्यू वन है वाटर पोटेंशियल ये है बट इंटेक्ट प्लांट सेल विद सेल वॉल उसमें जायडब्ल्यू टू है दिस इज इक्वल टू जाई एस एंड दिस इज इक्वल टू जाई एस प्लस जाई ठीक है बिकॉज यहां पे क्या है प्रेशर पोटेंशियल या वॉल प्रेशर है ठीक है? तो इंटेक्ट प्लांट सेल में ध्यान से दोबारा से मेरी बात सुनो जो प्लांट सेल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स द प्लांट सेल हैज मोर एनर्जी ठीक है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है ड्यू टू विच इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज टर्ग ऑफ प्रेशर एंड द वॉल it also exerts equal and opposite pressure on the protoplast this is called as wall pressure right to so, jo wall pressure hai it is in addition over atmospheric pressure theek hai atmospheric pressure hai upar se wall pressure hai aur maine kya bataya ki agar pressure greater than atmospheric pressure is applied on a system the water potential increases kaise increase karega ye wala formula aa jayega zi w is equal to zi s plus zi t zi s is negative ye negative pressure potential pressure potential hai wall pressure it is positive theek hai zi s of a non turgid cell non turgid cell means जिसमें मैक्सिमम वाटर है है ना जनरली प्लांट सेल्स नॉन टर्जिड ही होते हैं बहुत ज्यादा टर्जिड नहीं होते हैं और फिर नॉन इज ऑलवेज मोर देन जाइटी जाई एस हमेशा ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में मतलब जाई एस माइनस फिफ्टीन है जाइटी प्लस टेन है तो जाई एस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जाइटी डेयर फोर जाई डब्ल्यू ऑफ ए प्लांट सेल इज नेगेटिव ठीक है बट इन प्लांट सेल जो जाइपी हमने कहा जाइपी हमने क्या कहा टर्ग प्रेशर या वॉल प्रेशर एक ही बात है बट अगर रेपिडली ट्रांसपायरिंग सेल्स है पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है तो जो लीव सेल्स है या फिर स्टेम सेल्स है क्योंकि तो उसमें से पानी जल्दी से लूज हो रहा है ट्रांसपीरेशन से तो उसमें तो पानी बचता ही नहीं है जैसे ही आया वैसे ही उड़ गया जैसे ही आया वैसे ही उड़ गया तो वहां पे जायपी प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है तो हमने क्या कहा प्रेशर पोटेंशियल जनरली इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल बट इन रेपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स नेगेटिव जायपी डेवलप्स इन द जायलम वेस्टल इन द अपर पार्ट लीव्स में अपर स्टेम में क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रही है फ्री वॉटर मॉलिक्यूल जैसे ही आए वैसे ही उड़ गए जैसे ही आए वैसे ही उड़ गए 
इसलिए उनमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है ठीक है वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है जिसके कारण वो फटाफट से रूट्स में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर लूज करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं लूज करते हैं तो हम कहते हैं कि देर इट प्लेज मतलब नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर ठीक है ये एक बार लिखो समझो जो चीज नहीं समझ में आई मेरे से दोबारा पूछो तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि वॉटर इन प्लांट्स अगर हम बात इन जनरल भी बट इन प्लांट्स मूव फ्रॉम हाई वॉटर पोटेंशियल टू वर्ड्स लो वॉटर पोटेंशियल इसका क्या मतलब है दट इज फ्रॉम less negative water potential to words more negative water potential for example cell a iska water potential minus 10 hai cell b has water potential माइनस ट्वेंटी फाइव तो वॉटर मूव फ्रॉम सेल ए टू सेल बी बाय ऑस्मोसिस इज इट राइट अगर अगर अब आप यहां पे देखो कि सेल कोई सा भी सेल है उसमें सोल्यूट पोटेंशियल है माइनस टेन पास्कल और प्रेशर पोटेंशियल है प्लस थ्री पास्कल तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा माइनस टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन पास्कल Is it okay? अब एक चीज में जो मैंने यहां पे समझाया है वहां पे हम बात करें इन रेपिड ट्रांसपायरिंग प्लांट्स जाई एस ऑफ लीव Is equal to minus twenty pascal. Or the peak, which is, because water is moving very fast, it is getting negative pressure. It is getting potential. Wall pressure, in fact, negative pressure. Suction, it means that water is coming. Water is not in the cell. So let us say minus two pascal, which is the wall pressure. So W कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी टू पास्कल और दूसरी तरफ जाई एस ऑफ रूट क्योंकि रूट में सोल्यूट कम है इसलिए माइनस टेन पास्कल है एंड जाई डब्ल्यू ऑफ रूट क्योंकि रूट पानी एब्सॉर्ब कर रही है तो वहां पे प्लस टू पास्कल जो है वो उसका प्रेशर पोटेंशियल है तो सॉरी तो वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस टेन प्लस टू माइनस एट पास्कल तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम रूट्स टू द यू नो टू द लीव्स थ्रू स्टेप अभी हमने स्टेम बीच में नहीं लिया बट ये चीज तो रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स में जो लीव सेल्स है उसमें क्योंकि पानी बहुत जल्दी जैसे ही पानी आता है अभी टर्गर प्रेशर क्रिएट भी नहीं होता इतनी देर में वो ट्रांसपायर हो जाता है दैट्स वाई लीव सेल्स दे शो उनका जो जाइलम वेस्टल्स है दे शो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल 
या नेगेटिव टर्गर प्रेशर या नेगेटिव वॉल प्रेशर बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए वट इज द साइन ऑफ टर्गर प्रेशर सो इट इज ए पॉजिटिव प्रेशर इट इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल बट अगर पूछा जाए इन रेपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट द प्रेशर पोटेंशियल इन दाइलम ऑफ लीफ इट विल बी नेगेटिव बट इन रूट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि रूट हमेशा पानी एब्सॉर्ब कर रही है फटाफट इज इट ओके एवरीबडी ठीक है मैम एक बार ये बता दो कि आईपी पॉजिटिव क्यों होगा वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मैम जाइलम जाइलम ऑफ रूट्स का पॉजिटिव क्यों होगा मैम जाइपी वॉल प्रेशर पॉजिटिव क्यों होगा मतलब मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव क्यों रहता है जाइपी इसलिए होगा क्योंकि सेल में हमेशा जो है पानी तो है ही है है ना जो अब हम क्या कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम जीरो होता है जबकि जो टर्गर प्रेशर है वो मिनिमम जीरो है मतलब कोई टर्गर प्रेशर नहीं है तो वो है जीरो उसके बाद सेल में पानी आ गया तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है टर्गर प्रेशर नेगेटिव कभी भी नहीं होता एक्सेप्ट इन रेपिडली ट्रांसपायरेंट प्लांट ओके मतलब मैम ये एक तरह से ऑपोजिट फोर्स है इस वजह से हमने उसको पॉजिटिव वैल्यू दी है नहीं बेटा आप ये अगर हम कि अगर सेल में पानी नहीं है ठीक है तो हम आर्बिट्रेटली यस मैम कंपैरेटिव टर्म्स आ जाती है तो आर्बिट्रेटली हम कहते हैं कि मिनिमम टर्गर प्रेशर क्या है जीरो है ठीक है वाटर पोटेंशियल हमेशा देखो ध्यान से बात सुनो वाटर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होना है जैसे सोल्यूट डालते जाएंगे पानी का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा डिक्रीज होगा सेल में यस मैम पानी बाहर से आना ही आना है ठीक है ना जॉब भी करता है तो इसलिए yes, पानी आता जाएगा प्रेशर इंक्रीज कर और अगर पानी नहीं है तो वो जीरो है ठीक है यस मैम तो इसलिए हम ये याद रखो हमेशा कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज जीरो जबकि मिनिमम टर्गर प्रेशर इज जीरो वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट देयरफॉर इट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल यस मिनिमम से तो बढ़ेगा ही ना मिनिमम से और कितना नीचे तो जा नहीं सकता मिनिमम से तो बढ़ना इसलिए पॉजिटिव है वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है जीरो उससे कम नहीं होगा मैक्सिमम से ज्यादा क्या यस मैम और मिनिमम से कम किया जाएगा yes, फिर भी हम कहते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल जाइलम वेसल्स में कई बार नेगेटिव हो सकता ठीक है जनरली इट इज ए फॉर इट ओके ठीक है तो फिर ये भी नोट कर लो अब यहां पे एक चीज देखिए कि सेल ए जैसे हमने बताया कि जाई एफ लेटर से माइनस ट्वेंटी पास कल है इसमें ये सेल है इसमें लेट अस से एंड ऑफ मोसेस हो रही है वॉटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं सोल्यूट पोटेंशियल तो उतना ही है क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल किसके कारण है सोल्यूट के कारण है सोल्यूट का तो ना कुछ बाहर गया ना कुछ अंदर आया बट फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं इन्हें सेल की हम बात कर रहे हैं दे आर फोर बॉल प्रेशर जो है या टर्गर प्रेशर वो बढ़ रहा है जाइपी इंक्रीज जाइपी बिकम्स प्लस नाइन पास therefore w is equal to minus 20 plus 9 is equal to minus 11 तो इस तरह से धीरे 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 क्या हो रहा है वॉटर पोटेंशियल बढ़ रहा है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस 
endosmosis. What happens? Jo hai, it becomes plus 20. Xi s becomes equal to Xi p in magnitude. Xi w is equal to minus 20 plus 20 and it becomes 0. At this stage, Number of water molecules entering in cell is equal to number of water molecules moving out of cell. It's Katya Matlada, that is no net endosmosis. Okay. This prevents chahe bahar pure water pada hua hai, but kya parak hai? This prevents bursting of cell. This prevents Absorption of excess of water. Ya fir hum kehte hain. Dilution of solutes. Ya fir hum kehte hain. Bursting of them. Is it okay? So, Solute potential se zyada pressure potential kabhi bhi nahi ho. Okay, Pratham? Okay, ma'am. Next, hum baat kar rahe beta. osmosis ab hum kyunki ab humne plants mein dekh liya plants mein water kahan se kahan move kar raha hai from high water potential towards low water potential through membranes through plasma membranes of the cell that is called as osmosis so movement of water from its high concentration or high kinetic energy or high water potential towards its low concentration or low kinetic energy or low water potential through plasma membrane or through bio membrane is called as osmosis. Is called as osmosis. Potential of the solvent to do osmosis. Yampi water is called as.
osmotic potential. Osmotic potential of solution is always less than pure solvent. Because pure solvent ki osmosis karne ki ability maximum hai. So, you will be busy with the 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 busy is zero and it is maximum. Solution ka hamesha kam hai. Therefore, it is negative. Osmotic potential is equivalent to solute potential. Okay, ji. Yes. Uske baad aa jata hai beta. Ye ek beaker ये सॉल्यूशन है ये दिस इज प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर एंड दिस इज सॉल्यूशन तो वाटर की ऑस्मोसिस कहां से होगी प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरह तो Direction of osmosis, it is A to B. Yaha pe kitne solute molecules hai? Water plus 20 solute. Agar is say, External pressure apply कर दिया जाए तो हम कहते हैं इसका water potential जो है वो increase कर जाएगा जब इसका water potential increase कर जाएगा तो rate of osmosis कम हो जाएगा हम pressure और बढ़ा देते हैं और एक point ऐसा आएगा जब osmosis रुक जाए ठीक है क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो गया हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे एंड एट वन स्टेज द ऑस्मोसिस स्टॉप्स द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू व्हिच द ऑस्मोसिस स्टॉप इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on solution. Again, हम ये एक जैसे हमने pressure potential के बारे में बात की थी, ऐसे ही यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं. Applied on solution, जिसके कारण water potential of solution increases and rate of osmosis decreases
at some pressure osmosis stops therefore the external hydrostatic pressure applied on solution to stop osmosis is called as osmotic pressure यहां पर इस सिस्टम में रेट ऑफ ऑस्मोसिस एक्स एक दूसरा सिस्टम है यहां पे ए यहां पे बी This is water only. यहां पे water plus 50 solutes. Direction of osmosis A to B. Rate of osmosis Y. अब मुझे बताइए x और y में से कौन सा ज्यादा होगा बेटा हाँ जी प्रथम वाई वाई ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है देयरफॉर वाई इज मोर देन एक्स एज इन सेकेंड केस सोल्यूशन हैज मोर सोल्यूट पार्टिकल एक गाड़ी 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही है दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर तो किसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा 50 वाली वाली कि 50 वाली तो यहाँ पे कहां पर ऑस्मोसिस रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में मैम सेकंड सेकंड मोर प्रेशर required to stop osmosis so hum keh sakte hain therefore more the solute particle more is the osmotic pressure o p theek hai solution a solution b ye hai 5 molar ye hai 10 molar separated by pure water तो यहां पे सोल्यूशन बी हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सोल्यूशन तो हम कहेंगे एज द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस एंड तो हम कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन सोल्यूट पार्टिकल द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस 
एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज tendency to do osmosis it decreases osmotic pressure matlab tendency to do osmosis matlab us solution mein jo free water molecules hai wo kam ho gaye isliye ab wo bahar nahi ja sakte theek hai isliye osmotic potential decrease kar jayega aur osmotic pressure jo hai wo badh jayega next ma'am ha मैम जो टेंडेंसी ऑफ ऑस्मोसिस है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है ना ये हाँ वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है और मैम अगर हमने मैम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सिस्टम में मैम अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो मैम वहां से वहां से मॉलिक्यूल निकलना तो मैम इजी हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई मैं अभी वो भी बताती हूँ अभी वो बताती हूँ ये इन जनरल हम बात करेंगे और मैम एक और चीज है हम जैसे मैं मैंने दो बीकर ले मतलब दो एक बीकर में मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया मैम एक तरफ मैंने मैम हंड्रेड एम एल सोल्यूशन लिया और दूसरी तरफ मैम मैंने हंड्रेड एम एल मतलब वन ट्वेंटी एम एल सोल्यूशन लिया जिसमें ट्वेंटी हमारा सोलवेंट और सोल्यूट और हंड्रेड सोल्यूट यहाँ पे अब हम जो बात जब यहाँ पे करते हैं तो इक्वल की बात करते हैं इक्वल की बात करते हैं नहीं तो मैम कॉलिगे नहीं तो मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना फिर तो होगा ही नहीं डिफरेंट चीजें हो जाती है ओके ठीक है अब एक और चीज यही प्रेशर है इफ प्रेशर कौन सा प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस रुक गई फिर भी हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया then क्योंकि वॉटर पोटेंशियल और बढ़ रहा है then the solvent molecule move from solution to pure solvent or you can say from g to a that is reverse osmosis agar isme pressure osmotic pressure se bhi zyada lag jaye to yahan se solvent molecules is taraf move karna shuru kar de this is reverse osmosis jo aajkal hamara jo आरोज वगैरह है जो हमारे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है उसमें काम करता है इट ओके यस सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू excessive extra uh, external pressure applied on the solution it is called as reverse osmosis ma'am isme aapne jo line likhwai thi due to increase in solute particle the osmotic pressure increases and osmotic potential decreases to hum jo osmotic potential hai wo ma'am matlab jo hamara pure solvent liya hai uska decrease hua hai na hum kar rahe hain hum baat hi nahi kar rahe hain hum sirf solution ki baat ये पहले प्योर सॉल्वेंट था यस मैम इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो जीरो था मैक्सिमम मैक्सिमम ऑस्मोसिस कर सकता था इसके मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते थे अलग से है ये फाइव मोलर सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोसिस करने की एबिलिटी कम हो गई ठीक है ना लेट अस से ये सेपरेटेड है टेन मोलर सॉल्यूशन से तो बहुत सारी ऑस्मोसिस हो रही है ये भी सेपरेटेड है टेन मोलर सॉल्यूशन से बट रेट ऑफ ऑस्मोसिस इज लेस यस और नो यस मैम ठीक है 
तो इसलिए जितना इसका पोटेंशियल डिक्रीज किया यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं बट यहाँ से सिर्फ फोर वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं ये जो डिक्रीज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल यस मैम ठीक है तो अब एक और टर्म आ जाती है दैट इज डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ऑफ टर्जिड सेल जीरो कोई डेफिशिएंसी नहीं है बीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जो प्रेशर ओपी माइनस टी पी ओपी इज ऑलवेज मोर देन टी पी देर बीपीडी इज पॉजिटिव क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव ही होता है एक्सटर्नल प्रेशर है पॉजिटिव है इफ ओपी इज इक्वल टू टीपी देन डीपीडी इज इक्वल टू जीरो डेफिशियंसी जीरो है वॉटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी कम डेफिशियंसी से टू हाई डीपीडी ज्यादा डेफिशियंसी की तरफ जा रहा है पोटेंशियल हाई टू लो और डेफिशियंसी लो से हाई लो डीपीडी टू वर्ड्स हाई डीपीडी इज इट ओके डीपीडी टर्जेट सेल की जीरो है एंड डीपीडी ऑफ नॉन टर्जेट सेल इट इज पॉजिटिव तो डीपीडी इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल वेयर एज वॉटर पोटेंशियल इज ए नेगेटिव पोटेंशियल ओके यस एवरीबडी नाव्या प्रभजोत हरमन मैम डीपीडी की एक बार फुल फॉर्म फिर से लिखवा दू डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशियंट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशियंट मतलब डेफिशिएंसी इन द डिफ्यूजन प्रेशर यहां पे ज्यादा प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा था बट जब हमने सोल्यूट डाल दिया तो डिफ्यूजन जिस प्रेशर से हो रहा था वो प्रेशर कम हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशियन तो बेटा वाटर का हमेशा जब हमने डायरेक्शन ऑफ वाटर देखना है कि कहां से कहां फ्लो कर रहा है तो हमने हमेशा वाटर पोटेंशियल या डीपीडी को देखना है खाली ऑस्मोटिक प्रेशर खाली टर्गो प्रेशर को नहीं देखना है ठीक है अगर दिया हो क्वेश्चन दिया हो सेल ए सेल बी टर्गो प्रेशर है टेन ये है फाइव उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है ट्वेंटी फाइव और यहां पे है फिफ्टीन तो आपने क्या करना है डीपीडी काउंट करनी है ओपी ट्वेंटी फाइव माइनस टेन कितना हो गया इट इज फिफ्टीन और ये हो गया टेन तो वाटर मूव फ्रॉम बी टू ए अगर दिया हो सेकेंड क्वेश्चन है ए में टर्गो प्रेशर 
फिफ्टी है बी में टर्ब प्रेशर ट्वेंटी है डायरेक्शन ऑफ वॉटर फ्लो तो हम कहेंगे हमें नहीं पता इस केस में हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो बताओ ऐसा नहीं कहेंगे कि जिसमें टर्बो प्रेशर ज्यादा उससे कम टर्बो प्रेशर नहीं हम ऐसा नहीं कहेंगे हम कहेंगे हमें कहने ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ फिर हम डीपीडी निकाल लेंगे तब हम आगे काम इज इट ओके ठीक है तो वॉटर ऑलवेज मूव हम क्योंकि इंटेक्ट प्लांट की बात हम कर रहे हैं तो वॉटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल हाई वॉटर पोटेंशियल टू वर्ड लो वॉटर पोटेंशियल और फ्रॉम लो डीपीडी टू वर्ड हाई डीपीडी कभी भी खाली टेबर प्रेशर खाली ऑस्मोटिक पोटेंशियल या खाली सोल्यूट पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा इज इट क्लियर टू एवरीबडी ठीक है नेक्स्ट टर्म आ जाती है बेटा एक टर्म आ जाती है प्लाज्मोलिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अब हम ये किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं प्लांट सेल के रेफरेंस में बात हाइपर मीन ज्यादा टॉनिक मीन सोल्यूट सो वेन सोल्यूशन कौन सी एक्सटर्नल हैज मोर सोल्यूट एंड लेस वॉटर एज कंपेयर टू इट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन दिस इज प्लांट सेल This is vacuum cell sac in nucleus or a cytoplasm. This is cell sac. And ये बाहर क्या है? Hypertonic solution. इसमें क्या है? इसका क्या मतलब जाइड डब्ल्यू ऑफ सेल सेफ इज मोर देन जाइड डब्ल्यू ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन वॉटर मूव फ्रॉम हाई जाइड डब्ल्यू टू लो जाइड डब्ल्यू दे आर फोर वॉटर डिफ्यूज आउट फ्रॉम से आउटर सोल्यूशन में आ रहा है पानी और इसको हम बोलते हैं एक्सोसमोसिस दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसमोसिस ठीक है अगर सेल को हम कहां पे रख देंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे द सेल देन देयर अकर्स एक्सोसमोसिस ठीक है तो इस केस में वट है श्रिंकेज ऑफ वैक्यूल अपर इससे क्या हो रहा है द जाई डब्ल्यू ऑफ सेल डिक्रीज 
एग्जॉस्ट मॉसिस से क्या हो रहा है धीरे धीरे जाय डब्ल्यू ऑफ सेल डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन या टर्गर प्रेशर ठीक है इफ 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 द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज नॉट मच हाइपर टॉनिक अगर बहुत ज्यादा नहीं है देन आफ्टर सम टाइम क्या होगा द सेल सेप एंड एक्सटर्नल सोल्यूशन बिकम्स आइसोटोन सेल की टर्जिडिटी तो जो टर्गो प्रेशर मैक्सिमम था अब वो तो नहीं अब सेल नॉन टर्जिड है क्योंकि कुछ पानी जो है वो बाहर आ गया है बट सेल अभी मरा भी नहीं वैक्यूल श्रिंक हुआ था थोड़ा सा और सेल क्या हो गया है वो इट बिकम्स सेल सेप एंड एक्सटर्नल सोल्यूशन बिकम्स आइसोटॉनिक नेट ऑसमोसिस and cell is said to be plastic at this stage placid cell mein hum kya dete hain to jo zygote hai wo zero ho jata hai ठीक है ये समझो फिर मैं तुम्हें इसके आगे भी बताती हूँ पहले यहां तक तुम थोड़ा सा लिखो समझो तो दोबारा से मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ जब हमने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इनिशियली सिर्फ वैक्यूल श्रिंक हुआ था अगर इस सेल को दोबारा से प्योर वाटर में रखा जाए सेल दोबारा से टर्जेड हो सकता है अगर एग्जॉस्मोसिस कॉन्टिन्यू हो रही है तो जो वैक्यूल है वो तो श्रिंक हो ही गया उसके साथ साथ ये प्रोटोप्लास्ट भी श्रिंक हो रहा है फ्रॉम द कॉर्नर दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस बट एट लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस इफ फर्दर एग्जॉस्मोसिस स्टॉप्स एक्सटर्नल सॉल्यूशन एंड द इंटरनल सेल सेप बिकम्स आइसोटोनिक देन दिस सेल एट लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस is called as placid cell but if the external solution is still hypertonic exosmosis continues then the whole of the protoplast gets separated from the cell wall the cell dies kyunki kyu ho jata mar kyu jata hai kyunki protoplast separate ho gaya cell wall fully permeable hai solution yahan par aa gayi इस सॉल्यूशन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया द सेल डेड दिस इज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस एंड आफ्टर एविडेंट प्लाज्मोलिसिस द सेल कैन नॉट बी डी प्लाज्मोलाइज इट बिकम्स डेड सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल टर्जेड सेल जो शुरू में हमने लिया था जहां पे टर्गो प्रेशर मैक्सिमम था उसके बाद प्लेसिड सेल एग्जॉस्मोसिस से लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस से अगर सेल सेप और एक्सटर्नल सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो गई एग्जॉस्मोसिस रुक जाए तो हम उसे बोल देते हैं प्लेसिड सेल यहाँ पे टर्गो प्रेशर जीरो है एंड प्लाज्मोलाइज सेल ये डेड सेल इज इट क्लियर टू एवरीबडी एक्सक्यूज मैम हाँ जी बेटा मैम टर्गर प्रेशर मैम जीरो तो कभी हो, हो गई प्लेसिड में क्योंकि अंदर वॉटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है ही है जो हमारे तो प्रेशर तो थोड़ा सा तो अप्लाई करेंगे मेरी बात सुनो ना जो थोड़े बहुत जिन एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर लग रहा था बाहर वो जीरो हो गया 
ऐसा नहीं है कि वॉटर मॉलिक्यूल है नहीं बट प्रेशर कब लगेगा अब यहाँ पे इस कमरे में हम जो है एक बड़ा सा टैंक रख दें या कुछ रख दें या पानी भर दें कुछ है ठीक है बट थोड़ा सा पानी होगा तो वो प्रेशर लगाएगा नहीं प्रेशर तो एक एक्सेस के बाद ही लगेगा ना सो दैट इज मतलब जो बाहर को यस yes, मैम मतलब हम फोर्सेस तो हैं बट एक्चुअल मतलब मैम फोर्सेस तो हैं बट वो नेगलिजिबल फोर्सेस जिनको हम काउंट नहीं कर रहे ठीक है जी समझ में आ गए यस मैम उसके बाद एक लास्ट है इनवाइब्रेशन इनवाइब्रेशन क्या होता है बेटा कि सॉलिड कोलोइडल पार्टिकल्स अगर पानी को एब्सॉर्ब करें एट देयर सरफेस दैट इज कॉल्ड एज इनवाइब्रेशन absorption of water by solid colloidal particles solid colloidal hydrophilic particles is called as is called as imbibition solid colloidal particles ko hum kya bolte hain imbibent b e n t aur jo water molecules hai that is imbibent solvent jo hai imbibent तो इम्बाइबेशन के लिए क्या जरूरी है पहली बात तो जो इम्बाइबेंट है इट शुड बी हाइड्रोफिलिक सेकेंड इज देयर शुड बी लेस वॉटर इन द इम्बाइबेंट एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल सोल्यूशन सो देयर शुड बी ग्रेडियंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सो टू कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इम्बाइबेशन फर्स्ट इज सॉलिड कोलॉइडल पार्टिकल शुड बी हाइड्रोफिलिक सेकेंड इज देयर शुड बी gradient in the concentration of water between in by vent and in by bed okay so in by vision for example the seeds jo seeds hai they absorb water by in by vision during seed germination the seed coat ya yeah, the seeds absorb water by in by vision during seed germination सेकेंड है द वुड एब्सॉर्ब वॉटर बाई इन बाइबिशन तो जो बारिश के दिनों में रेनी सीजन में हमारे दरवाजे हमारी खिड़कियां जो है वो स्वेल कर जाती है इट इज ड्यू टू इन बाइबिशन और जो सॉलिड कोलोइडल पार्टिकल्स में पानी एब्सॉर्ब होगा वो प्रेशर तो क्रिएट करेगा दैट इज कॉल्ड एज इन बाइबिशन प्रेशर द प्रेशर डेवलप in the colloidal particles is called as imbibition pressure aur bahut hi common cheez hai ye aapne padhi bhi hai ki purane time mein jab dynamite wagaira nahi tha to rocks ko todne ke liye kya karte the unki jo crevices unme jo chote chote holes hote the uske beech mein woods ke bade bade logs jo hai wo insert kar dete the aur fir un wooden logs ko bahut zyada pani dete the जिससे क्या होता था उनमें इम्बाइबिशन प्रेशर क्रिएट हो जाता था एंड दे बर्स्ट विद दैट प्रेशर और उस इतने ज्यादा प्रेशर के कारण रॉक्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं इज इट ओके ठीक है बेटा यस सो दिस इज अबाउट ये हमने छोटी छोटी प्रोसेस सारी कर ली नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि वॉटर एब्सॉर्प्शन कैसे होता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बस ये प्रोसेसेस मतलब ये प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो समझने वाले थे आफ्टर दैट वी विल डू द प्रोसेसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस